世博。那个外界重散魔已许久未发动攻击了。你想说什么？失职的意思是，联系刚刚悟空穴离开，也许他们没能力再发动进攻了。胡闹，这必定是诱敌之计。啊，是是是，可也许，也许他们发生了什么变故。闪去，你有话直说。啊，师伯明鉴，魔教嚣张。自从咱们退入石眼幻阵后，他们越发肆无忌惮。可这段时间突然无声无息，我想未必不是他们遇到了别的事儿。毕竟，毕竟之前悟空穴说过，有人袭击了音乐宫。悟空穴的话你也相信？善去说的也不是全无道理。也许真有大派高手弟子，围魏救赵，助我修仙一脉。如此说来。也有可能，毕竟我仙道传承底蕴深厚，众道友更急功好义。既如此，不如师兄辛苦一趟，出去打探一番。啊，不可不可，这毕竟只是失职妄测。妄测不妄测无所谓，重要的是，若真如此，乃是绝佳的战绩，怎可错过？明良师兄若需坐镇石眼换阵，我看你善去精明强干，也可前往。他们的实力如何能探得虚实？还是你我去吧。若遭遇意外，起码可以自保。悟空穴呢？叫他出来！<笑>怎么想悟空穴大哥了？还是又打算借刀杀人？有人找死！呀<笑>、啊！有本事莫要逃跑！找，给我找！是绝地三尺，拆了音乐弓也得找到他们。悟空仙大哥，你能率领大军反攻，我们支持不住了。废物，你们、啊、再坚持片刻，我马上就到。林良，没想到你如此阴险，竟敢再次派天火真人偷袭音乐宫，莫要再施诡计，你我正面大战一场。<笑>你等邪魔，只知以杀戮为乐，怎懂仙家兵法？若还不快快退去，等真人再施妙计。联合天火上仙，让你们有来无回。师伯，明良师伯，有人操纵天火，烧了青虚山道场。什么？袭我青虚观、啊！找麻烦的人呗，这还用问？追上我！快快！看来又是邪魔，降魔！啊啊啊啊
上门了，你们还犹豫不决。再敢如此，此事之后，我秦虚关要清理门户，给我上！青虚派的救援应该很快就到了，狒狒、小黑，你们先进青玉仙府。啊！又让我们先撤？上次在音乐宫，你一个就差点出事儿，这次……所以这次，你们更要早点离开。听说那明良真人实力强大无比，如果突然出现，我怕来不及让咱们三个都脱离战场。何况，咱们的目标也不是正面对抗，而是拖延时间，等待能对付他的人。可万一那明良上来就是杀手？放心，与吴空穴一战，我领悟不少，对他们的实力也有了基本的了解。想来纵然不敌，拖延一段时间还是没有问题的。这就是宗阙所说的实验幻阵，果然不凡。你们快进仙府，不然来不及了。大哥，你你这邪魔！是数祖救命！是数祖，天火邪魔，邪魔。说别人是邪魔，大胆，放肆！这位天火真人
，听说你烧了清虚观，把清虚派弟子烧了个七七八八，真是好胆色、啊。悟空穴，既然合作，就莫要再挑起纷争。吐成口舌之力，又有何益处？真没想到，你们不是水火不容吗？哼<笑>！师伯，明阳师伯，有人操纵天火，烧了秦虚山道场。什么？哼！再不回去，你清虚观怕是要化作焦土了。哼！明良，你放心，那天火真人也曾火烧音乐宫。你若是回去击杀他，我保证不趁机袭扰。如何？悟空穴，刚刚你说那天火邪魔也曾袭击过音乐宫，想来刚刚你离开战场就是去解决此事，可他竟能在你手下逃生。想来不是实力超群，就是有什么特殊的手段。也许在你看来，就算我亲自赶回，也未必能将此人如何。可是，此人凭空出现，在腾龙大陆搅动风雨，又是在此破天图现世的关键时刻，怕也是你魔道大敌吧、嗯？既然如此，不如你我暂时合作，剿灭此隐患，如何？只是暂时合作，当然，先出此外患，再争破天图不迟。<笑>明良，看来你比我更希望除掉他，我倒是想知道，为何如此啊？悟空穴，你，哼、嗯。他是乾隆大陆的人，号称要为那些乾隆大陆的凡夫俗子报仇，你还打算袖手旁观？坐下那惨案的，果然是你们两个混蛋！此人极善隐匿逃亡，我封锁空间，以出手攻击，莫要再让他跑掉。心。宗俊，十二劫三妖。师伯，他就是宗俊。听说原身乃是超级神兽，金翅大鹏。多亏宗前辈及时赶来，不然真有些麻烦。对对，小黑，这就是我跟你们提过的宗俊前辈。嗯
宗前辈，这两位是我的兄弟，黑羽、侯狒，狒狒也是兰叔的弟子。蓝前辈的高徒果然不凡呐、啊！你的原身是超级神兽火晶水源，你的原身，宗前辈，你能认出我二弟的原身？可否帮忙看看我三弟？也是妖亲一族，却一直不知原身到底是何种神兽。惭愧，虽然认出世间独一无二的火晶水源，可你这位三弟，我却真说不出来哩。哎呀，秦宇小友与这位小兄弟莫要失望。世间神兽各类太多，何况就算是神兽之中，也总有一些突然变异的，甚至可能有从未出现过的一种奇兽，我认不出也是正常。但看小兄弟的气势。定是超级神兽无疑。宗俊，何故闯我清虚山道场？我、哦，就是你们伤了我的秦羽小友。秦羽，星辰阁主。怪不得要为潜龙大陆的凡夫俗子出头，你暴乱星海，难道真要为此人得罪我仙魔两道不成？你们伤了我宗俊的兄弟，还谈什么得罪不得罪？交出破天图，我放过你青虚山一脉，不然，莫怪我暴乱星海，不念千万年比邻之意。师伯，这些妖邪也太过猖狂了，区区数人就敢上门逼索破天图。不如拿下他们，威震四方。不可！那宗俊实力不在我之下，若是真起了冲突，平白让魔道得利。难道就任他们如此嚣张？守好破天图，完成天界任务才是重点。先让他们猖狂一时，等到。<笑>又能逃到哪里去？悟空穴，伤我小友的也有你吧？你还不走？难道还要等我出手？宗岛主，你亲自驾临青虚山，怕不是要对付我们魔道？干你的事儿吧，我们保证不捣乱，没准儿还能帮你扩大战果。宗前辈莫要为难，你我合作是各取所需，我秦宇也不会要求宗岛主平白为我出手。秦宇小友，你放心，只是按照计划各个击破。此事之后，我定会找悟空去为小友讨个说法，不会让小友白白受伤的。找他们是我自己的事情，宗岛主只要按照计划帮我破开十眼幻阵。多去仙道破天图就好。千<笑>羽小兄弟真是大家弟子，气势不同啊！既如此，咱们就去清虚观吧。嗯宗俊，我已率众仙退入十眼幻阵自保，面子给足。你还想怎样？不是说了，交出破天土，不然此事难了。宗俊，你实力强大不假，可也莫要如此狂妄。难道就凭你一人之力就攻破我青虚派仙家大阵？嗯
王田。明良，散去食言换阵，交出破天图。<笑>我约了龙族方田，既然答应帮小友出手，不如借此机会为小友扫清障碍。既然决定联手夺取破天图，不知宗刀主打算对哪方动手？魔道嚣张跋扈，不如借此机会。无力棒，不知魔道与宗道主可有冲突？并无冲突。<笑>宗道主说笑了吧？暴乱星海诸岛，虽有你宗爵率众散妖称霸，可也吸纳了不少散魔，与魔道的联系也是千丝万缕。若无冲突，你怎么会对魔道下手？<笑>看来方族长是打算针对仙道了。可就我所知，仙道也并未开罪过你龙族啊。既然合作，不如敞开说明白。仙道的确未得罪过龙族，他们也无此胆量。不过那清虚派有石眼幻阵守护宗门，你我势不惧。可若是你我飞升之后，世间再无人能破此阵。难道你宗道主就愿眼睁睁看着日后清虚派凭借石眼幻阵有恃无恐称霸天下？<笑>方族长深谋远虑，既如此，你我就去破了他的阵法。<笑>宗道主还不出手？方田，你们竟不顾神赛，联手毁我镇山法阵！明良，你在乾隆大陆杀戮无数之时，怎么不想想自己的身份？秦玉小有莫急，待我逼问出破天图的相，就将它交给你。不愧是金翅大鹏，人间速度第一。可攻破石眼幻阵也不是你一个人的功劳，好处也不好让你独占了去吧？到底想说什么？<笑>我龙族自有破天图，明良也是你所擒，我自然不会出手跟你抢。你若无法审出破天图的下落，我还愿帮你一把。不劳费心，话不要说满。这样，这明良你先去审。若是审问不出，我再帮你出手审问。不过你我这样的身份，忙不能白帮。若是我审出破天图的下落，抢到此图交给你，你日后要帮我龙族一个忙。<笑>好，不过夺得破天图后，明良归我这位小兄弟，如何？<笑>我要这个人有什么用？随你处置。方天宗俊，你们两个妖孽，破天图乃是上界先帝严令夺取之物，你们如此行事，就不怕先帝责罚吗？莫要说这里是人间，就算真的飞升仙魔妖界，先帝也管不到我们妖龙二族的头上。石像，说出破天图的下落，哦、是
尚可少受些罪。天地定会为我报仇！想死？怎么可能？莫要再做无谓的挣扎了。迷魂法，宗道主竟将此秘术练成了。你叫什么名字？杨杨山尼，师尊赐法号，明亮。到如今修炼多少年了？清修苦练数千载春秋。此次为何从暴乱星海回归宗门？主主宗门夺取破天图。呃，那破天图被你藏于何处？破天图，破天图。明良，你是我清虚观无数年来最优秀的弟子。此事，羽皇陛下特意叮嘱要交给你办。足见重视，明良，你要知道，羽皇陛下在仙界地位极高，你若是办好此事，我们这些清虚观长辈在仙界的地位，都将有天翻地覆的变化。弟子明白，滚开！宗君，要杀便杀，你休想从我手中得知破天图的下落。若是丢了此图，莫说我本人，就算清虚派。甚至以飞升仙界的长辈都要遭难。宗<笑>道主，还是看我的吧。传承龙珠，正是龙族之宝，传承龙珠。此宝有多重奇异功效，其中之一便是迷魂。大哥，你们醒了，真的可以控制。明良，破天图在何处？我，我交予了。说，交予了谁？嗯嗯此图干系重大，万万不能有失。是，交予了谁？山山区。啊啊啊、你们竟敢拦我！方田，你与宗俊虽并称人间第一高手，可破天图，先到必要留存一掌。不然仙界怪罪下来，我们吃罪不起。那是你们的事，与我无关。宗前辈不必着急，他跑不了。拦住他！是。是何人敢强夺羽皇之物？一击金心，实力虽强，你我联手应能自保。怕的是身怀仙界秘宝。此剑仙傀儡需用极品元灵石驱动，最少一颗元灵石就能让剑仙傀儡达到一级金仙的实力。拜见仙剑使者。仙界使者，清虚观首领何在？仙使大人，我师兄为护破天图，被那股妖邪所擒。
师兄，快拜见仙界使者，是大人救了你。啊，啊，拜见仙师大人，多谢救命之恩，属下办事不力，为他们所擒。玉皇麾下，剑仙化言，小人无能，丢了破天图。那边一个五爪金龙，一个金翅大鹏，都是难得一见的超级神兽，此事并不怪你。听说你是为护破天图造血，忠心耿耿，理应嘉奖。你清虚观一派所修应是点心诀，这柄仙剑点心就赐予你吧。多谢仙师，多谢仙师大人。是你们辱我仙家宗派，交出手中的破天图。七星剑诀，摇光影。仙气之威，算什么本事？能斩妖除魔就是好本事。七星剑诀，天书玄。化言。就算你是金仙下界，在人间也难以横行无忌。你想立威，打错了算盘。如此冥顽不化，拜祭雷印符。一张拜祭雷印符，你以为我们挡不住？哼，那多来几张又如何？杀光你们，自然可让凡人知道，仙界之威不可挑衅。师叔，何人敢夺我师姐的破天图？小雨啊，师兄交代妥善保管破天图，怎么被人夺取了？弟子无能，还望师叔做主。这位道友，以你的实力，应也是下界之人。理应知道，这破天图本就是仙界之物，此乃物归原主。何况羽皇陛下亲令我将此物带回，你若染指，日后如何返回仙界？<笑>我不管是谁下令，此破天图传承自逆阳仙帝，被我师侄秦宇所得，与羽皇有什么关系？看来你是不肯善罢甘休了。剑诀？你怎么会破天剑诀？我师兄所传。你还有师兄？说是师兄，其实我一身功法皆是师兄所传，说是师尊也不为过。我师兄闭关之前，交代我将破天图带回，还望化言道友成全。
。贤士大人，此人号称来自仙界，却口说无凭，强夺羽皇陛下之物。不如我等助仙士大人拿下他，慢慢拷问。你那师兄，难道也在人间？此人敌我不明，不可妄动。毕竟，斩妖除魔才是我仙道的责任。是，先跟我剿灭魔教，夺了他们的破天图。不好，魔界失主。<笑>杜中君，血魔帝竟派你下界。哈哈哈哈哈！哈，化言，何必如此如临大敌？在人间相遇不易，本魔王特意前来与你打个招呼。哼，既然如此，打过了招呼，就请告辞吧。<笑>破天图就在我这儿，你来抢抢看呢。灵性之物，有缘者得之；无缘者拿在手中，也终究难保。何必多造杀业？是，暂且回山。宋<笑>道主，蓝风前辈。此次虽未剿灭清虚一派，却也彻底毁了石岩幻阵。我有要事，就此别过。此次多谢宗前辈仗义，助我失职。当时明良无空穴联手来袭，若不是宗岛主那道绿光挡住明良真人的仙气，我恐遭不测。就是，所以这破天图就赠与宗岛主吧，乃是我的谢意。蓝风前辈莫要如此说。要不是前辈前来，我与方田都未必能全身而退。此次还要多谢蓝风前辈了。至于那破天图，仙魔使者纷纷下界，就算到我手中，也难保不被别人夺取。何况此物是蓝风前辈所需之物，我如何敢私留啊？本以为我的修为足以傲视人间，没想到，嗨，宗前辈莫要担心，我蓝叔曾说过。除了破天图，另有进入阴阳镜的方法。若是我勤于保证，到时带宗前辈一起前往。不知宗前辈可否愿意帮我一个忙？小友，请说。破天图最大的价值，无非是进入阴阳镜。既然你我另有办法进入阴阳镜，不如将此破天图抛出去，让其他各家去争去抢。这样，你我置身事外，反倒更容易行事了。小友妙计。只是不知小友打算如何将这破天图抛出去呢？宗前辈还记得我曾向您求极品元灵石吗？其实真正需要极品元灵石的人并不是我，我也是受蓝前辈所托。既然咱们不需要这破天图，不如就办一场拍卖会，让他们用极品元灵石来交换这破天图。到时候，无论是仙道、魔道，谁出的极品元灵石最多，咱们就将这破天图卖给谁。好，既然蓝前辈都说另有进入逆阳镜的方法，我就帮小友这个忙。这拍卖会啊，我看也未必需要限制仙魔两道。仙魔使者率先下界，可上界却并非只有仙魔两道的势力。刚刚方田走的匆忙，想必与上界龙族有关。而且仙魔妖界最大的力量，其实乃是妖修一脉。既然仙魔两道纷纷插手，想必妖界也不会做事。总之，小友卷入各势力之间，务必要小心谨慎呢、啊。多谢宗前辈提醒。那拍卖会的事情，宗前辈威望高，交友广，正好就拜托宗前辈了。小友放心，此事我宗俊定当尽心。你妈怎么了？好不容易度过了九九重劫，以为再怎么样，咱们兄弟也不至于再受人欺负了。没想到，最终还是要靠别人。你
，这可不是别人，而是早前蓝前辈送我的剑仙傀儡。<笑>那化言出现时，我听宗前辈和方田说，他乃是一级金仙，而我，早已在蓝峰之上镶嵌了一枚极品元灵石，论实力也不输于化言。何况，作为剑仙傀儡，蓝峰根本不去百击雷印符之类的秘宝符咒。所以我才让蓝风现身，冒充师叔，帮咱们夺回了破天图。啊，然后再用破天图换更多的极品炎灵石，进一步增强蓝风的实力。哈哈，赶紧拍卖，赶紧拍卖！到时候咱们踏平千虚观，毁掉音乐宫。还要再等等，我的九九重劫就在两个月后。我把拍卖会放在渡劫之后，也是为了到时候，自身的实力也能有所提升。见了化言杜中君，我才明白。剑仙傀儡再强，也是一件外物。有些关键时刻，还得需要凭借自身的实力。大哥对渡九九重劫可有把握？当年雷卫师傅未能渡过九九重劫，可我不同，不但有不少法宝，还有流星泪护身。我想，我一定没有问题的。<笑>有什么特殊的渡劫经验，可以传授一下吗？大哥莫要草率，我正想说，九九重劫与前两次渡劫不同，不但有各种诡异能量考验肉体。还会引发幻境，若心智不坚，哪怕只有一丝破绽，也会被迷惑心神。到时候雷劫趁虚而入，可是非常危险。怪不得宗雀方田实力如此强大，当年都未能渡劫成功，成为了散妖。狒狒，小黑、哎，当年蓝叔带你们去的秘境，现在还在吗？哇，真不知道那地方在哪儿。我跟杂毛娘一出来，那秘境就消失了。不过是看你们去了短短时间，实力大涨，不想让你们单独占便宜罢了。既然找不到，那就算了。一个九九重劫还难不住你们的大哥。真正要注意的，还是宗雀前辈的提醒。若是上界妖族真介入此事，选择的对象要么是暴乱星海，要么就是洪荒妖族。既然宗雀没得到任何消息，也许洪荒妖族那边有必要查一查。嗯嗯，大哥说的是。不过渡劫之前，大哥还是应该跟家人告别。至于查洪荒妖族的事情，可以交给我们。